जी जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप आप सब अच्छे होंगे हम हैं चैप्टर नंबर फाइव यूनिट नंबर फाइव सेल साइकिल के ऊपर और आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की यानी एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज की तो चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड ऐसी सेल साइकिल में कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाते हैं एंड सो इट कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमाटेड्स और फिर वो दो क्रोमाटिड्स भी बना देते हैं यानी ऐसे नजर आते हैं वो कौन सी स्टेज होती है सेल साइकिल की तो डियर स्टूडेंट्स इसका जवाब है एस फेज क्योंकि एस फेज में ही डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो आपने याद रखना है ठीक है इस चैप्टर को आपने बहुत सीरियसली लेना है सेल साइकिल सेल बायोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है और मेरे लेक्चर सुनिएगा इनशाला आपको बड़ी हेल्प होगी और बायोलॉजी फिंगर टिप्स पर आ जाएगी आपकी इनशाला सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड एम If you observe a cell like this one, जिस आपको ये नज़र आ रहा है ओके लेट मी जस्ट क्लोज इट ओके सो वट फेज ऑफ माई टॉसिस इट इज माई टॉसिस हो रही है जिसमें कौन सा हो रहा है सेपरेशन हो रही है वट डू थिंक कौन सा होगा इज इट एनाफेज टीलोफेज मेटाफेज प्रोफेज प्रोफेज तो नहीं है ठीक है और uh, ये मेटाफेज भी नहीं है क्योंकि मेटाफेज प्लेट सेंटर में बनी होती है सो टीलो फेज भी नहीं है आई थिंक सो टीलो फेज में तो देर इज समथिंग लाइक सेपरेशन गोइंग ऑन बिटवीन द टू सेल्स आई थिंक सो दैट इज द ऑप्शन ए राइट ए इज द राइट आंसर ओके चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ ओके सो ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड माइटोसिस के कौन से फेज के अंदर स्पिंडल्स बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स भी इनको कहा जाता है राइट वी कॉल इट एज स्पिंडल फाइबर्स ओके सस्पेंडल फाइबर्स कब बनते हैं सोचें जी कब बनते हैं क्या वो जी टू फेज है इंटरफेज है प्रो फेज है या मेटा फेज है वो कौन सा फेज है स्पेंडल फाइबर का स्टूडेंट्स प्रोटीन जो है वो डेफिनेटली प्रो फेज में ही रिक्वायर्ड होता है क्योंकि न्यूक्लियो पोर्स के अंदर जाना होता है फाइबर्स ने और जाके डी एन ए के कैनेटोक और प्रोटीन से अटैच होना होता है सो आई थिंक सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस और लेट मी चेक इट फॉर यू स्टूडेंट्स अगर आपको आंसर जी टू फेज लग रहा है तो याद रखिएगा कि जी टू फेज में स्पिंडल फाइबर्स के प्रोटीन्स की तैयारी की जाती है मेनली प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स प्रिपेयर प्रोटीन्स दैट आर असेंशियल जरूरी है माइटोसिस के लिए फॉर द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन तो याद रखो कि जो स्पिंडल फाइबर्स का बनना है वो प्रो फेज में होता है यानी स्पिंडल फाइबर बनते प्रो फेज में है लेकिन प्रोटीन जी टू फेज में तैयार हो जाता है तो लिहाजा प्रो फेज इज वाकई में करेक्ट आंसर ओके चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल कौन सी सेल साइकिल की स्टेज में द सेल इज प्रिपेयरिंग एनजाइन्स फॉर द क्रोमोसोम डुप्लीकेशन आखिर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर हो रही होती है मतलब एनजाइन्स कहाँ पर बन रहे होते हैं सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी वन फेज जी टू फेज एस फेज और एम फेज ओके okay, सो so आपको ये नज़र आ रहा है कि जो जी वन फेज़ है डुप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि डुप्लीकेशन जो है वो क्रोमोसोम्स की एस फेज के अंदर होती है लेकिन ये देखें दिस फेज आल्सो मार्क द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज एस फेज फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम सो एज जी वन फेज इज़ द राइट आंसर तो खुद सोचें आप अगर एस फेज में डुप्लीकेशन हो रही है तो जी वन फेज ही राइट right आंसर होना चाहिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज वेरी डिफरेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स मेटाफेज एक जैसा है एनाफेज भी किसी हद तक एक जैसा है टीलोफेज भी लेकिन साइटोकनेसिस का बहुत फर्क है साइटोकनेसिस और एनिमल सेल्स में प्लांट सेल्स में बिल्कुल मुख्तल तरीके से होती है कैसे होती है इसके आंसर के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा तो अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्ले का उस पर क्लिक करें आपको वीडियो नजर आ जाएगी ओके सो छठे सवाल की तरफ चलते हैं प्रायर टू सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन से पहले ईच क्रोमोसोम रेप्लीकेट्स हर क्रोमोसोम ने डुप्लीकेट होना आता है ना रेप्लीकेशन डुप्लीकेशन एक ही बात है और डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर लेते हैं दिस द प्रोडक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड जब जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेंट्रोमेयर के साथ मिल जाती हैं तो फिर उनको आप क्या नाम दोगे सिस्टर क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉन सिस्टर क्रोमाटेड्स या फिर सिस्टर क्रोमाटेड्स तो इसका आंसर जो है वो यही है डी सिस्टर क्रोमाटेड्स क्योंकि सिस्टर क्रोमाटेड्स जो हैं 
वो जब डुप्लीकेशन हो जाती है तो फिर आपको जो इस तरह का एक क्रोमोसोम बनता हुआ नज़र आता है और फिर ये दूसरा जो बनता हुआ नज़र आता है इनको हम सिस्टर क्रोमाटेट्स कहते हैं दोनों को नो डाउट ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं लेकिन अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है राइट और इस तरह से ये है और ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम ये दोनों नॉन सिस्टर हो जाएंगे क्योंकि डेफिनेटली दे आर डिफरेंट और सिस्टर क्रोमोसोम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन बार ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा सो सिस्टर क्रोमाटेट्स इज द राइट आंसर ओके सो सेवन्थ एम सी क्यू की तरफ चलते हैं द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन शोर्स दैट यानी जो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हो रहा होता है वो क्या गारंटी देता है वो क्या बताता है वो क्या हमें किस लिहाज से मुतमिन करता है ईच न्यू सेल इज जेनेटिकली डिफरेंस माइटोसिस में जेनेटिक डिफरेंस नहीं आता ये तो आंसर नहीं है फ्रॉम इट्स पेरेंट ईच न्यू सेल रिसीव द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओके सेल्स विल डिवाइड एट द अप्रोप्रिएट टाइम ओके क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट विदाउट एरर्स ओके सो इसका जवाब जो है मैं आपको बी कहना चाहूँगा क्योंकि ईच न्यू सेल रिसीव द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी अगर लेट से डैट ये वाला सेल जो है वो टू एन है तो जो नेक्स्ट सेल इससे दो प्रोड्यूस होंगे ये भी टू एन होगा और ये भी टू एन होगा सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ माई टॉसिस तो आई थिंक तो ये सबसे बड़ी एश्योरेंस होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ सो बी इज़ द क्लोजेस्ट एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एट्थ एम सी क्यू स्टूडेंट्स अगर आठवें एम सी क्यू की तरफ देखें तो साइटोकनेसिस इन अ प्लांट सेल इज करेक्टराइज बाई यानी साइटोकनेसिस हो रही है प्लांट सेल के अंदर तो ये करेक्टराइज कैसे होगी द इक्वल डिविजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स द पिंचिंग आउट द पिंचिंग ऑफ ऑफ द मेम्ब्रेन टू डिवाइड द सेल यानी होमोलोगस क्रोमोसोम की इक्वल डिवीजन कौन सा एटोकोनोसिस कह देंगे मतलब ये करेक्टर होगा पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू डिवाइड द सेल यू कैन से दैट दिस कॉल्ड पिंचिंग जो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये ये पिंचिंग हो रही है ठीक है सो अब आपको कि सर वट इज़ दिस जिस तरह ये आप देख रहे हो जिस तरह सेल है तो ये आप ये जगह देखो ये वाली ये वाली जगह ये से पिंचिंग कहते हैं सो so, पिंचिंग होती है तो क्या इसको सैनेटिस का साइटोकनेसिस का यू नो करेक्टर कहोगे ओके सो या फिर आप जो है द फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट को कहोगे साइटोप्लाज्म में करेक्टर या द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेटाफेस प्लेट को कहोगे सो so, साइटोकनेसिस का प्लांट सेल में क्या करेक्टर होगा पिंचिंग याद रखो ये एनिमल सेल में होती है तो एनिमल सेल में तो डेफिनेटली प्लांट सेल की बात हो रही है सो आई थिंक सो द आंसर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक सी इज द राइट आंसर द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट क्योंकि सेल प्लेट सिर्फ बनती है प्लांट सेल में और सेल प्लेट के बनने से ही प्लांट सेल की साइटोकनेसिस जो है वो हो पाती है सो दैट दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर राइट आगे चलते हैं नाइन्थ एम की तरफ ओके सो नाइन्थ एम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अक टू माई टॉसिस and not a part of meiosis, right? Uh, यानि uh, unique जो है mitosis को लेकर है और meiosis का part, meiosis वन का part नहीं है Okay, so homologous chromosomes pair forming बाई violence, homologous chromosomes crossing over. अब आप बोलोगे सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आप ये लेक्चर सुन लो तो वहाँ पर ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि इस तरह आपके एम सी यू उसका टाइम बहुत बढ़ जाता है सो क्रोमोसोम्स पेयर आर ब्रोकन ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमाटेड सेपरेट ड्यूरिंग द एनाफेज सो नाइन्थ को मैं जो आंसर बताऊंगा आई थिंक सो दैट इज़ द राइट आंसर बिकॉज उन्होंने पूछा कि यूनिक माइटोसिस के लिए हो वो और म्योसिस के लिए ना हो यानी म्योसिस वन के लिए ना हो तो क्रोमाटेड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज यहाँ पे म्योसिस वन में एनाफेज में क्रोमाटेड सेपरेट नहीं करते हैं सो दैट इज़ द राइट आंसर राइट सो डी इज़ द राइट आंसर सो लेट्स मूव टूवर्ड द टेंथ एम ओके सो टेंथ एम में क्या है विच इवेंट डिस्टिंग म्योसिस फ्राम माइटोसिस यानी म्योसिस माइटोसिस में डिस्टिंग का मतलब है फ़र्क करना क्या फ़र्क होता है माइटोसिस और म्योसिस में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स का कंडेंस होना लॉस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लॉस हो जाना फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेस प्लेट मेटाफेस प्लेट का बनना पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लिहाजा टेंथ का जो आंसर है दैट इज़ समथिंग लाइक डी मैं कहना चाहूँगा आपसे क्योंकि पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये आई थिंक सो मियोसिस में जो है और माइटोसिस में एक ख़ास किस्म का फ़र्क कर देती है राइट सो डिटेल के लिए आप माइटोसिस में उसका लेक्चर जरूर सुने फिर आप एम की तरफ आएँ ओके सो लेट्स मूव टूवर्ड द एलेवेंथ एम 
okay so uh, in which stage of the cell cycle most cells spend their life that the work is jagah gudarta hai kaun se phase mein taiyariyon mein gudarta hai janab pro phase is going to be the right answer theek hai iska answer simple sa hi hai so 11 ka jawab hai okay so pro phase to ye i think so uh, okay, okay give me a break interphase mein gudrega 90% time jo hai wo interphase mein और ओके okay, हमारे पास अगर माइटोटिक फेज है उसमें प्रोफेस से ज़्यादा टाइम गुजरता है दैट्स वाई मैंने उसको कलर किया लेकिन इंटरफेज आपने सही आंसर लगाना है क्योंकि 90 परसेंट टाइम तो तैयारियों में गुजरता है सेल की और फिर माइटो माइटोटिक फेज में सबसे ज़्यादा टाइम प्रोफेस को होता है तो इसलिए इंटरफेज को फिलहाल कंसिडर करें क्योंकि इंटरफेज भी ऑप्शन था ही मैंने देखा नहीं ओके लेट्स मूव टूवर्ड द ट्वेल्थ एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंगश मीसिस फ्राम माइटोसिस ओके एक और डिस्टिंगशिंग आ गई जी सो द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड chromosome undergo crossing over the daughter cells are genetically different from the parent cell all of the above so i think so all of the above jab likha hua aa jaye to socha kare iske bare mein so that is the right answer yani yahi sab cheeze jo hai meiosis mitosis ko fark kar rahi hoti hain ki chromosome number jo hai reduce ho jata hai meiosis mein mitosis mein to hota nahi hai chromosome undergo crossing over ye mitosis mein nahi hoti meiosis mein hoti hai to pehli baat जो है वो करेक्टर्स हैं इसके इसके नहीं है वो तो वही पूछ रहा है आपसे ठीक है ओके सो डॉक्टर सेल्स जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं इसमें तो सेम रहते हैं उसके बाद है थर्टीन क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन की तरफ देखें तो फॉर माइटोसिस द क्रोमोसोम्स ऑफ सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेस वेन डू क्रोमोसोम डुप्लीकेट फॉर मीसिस ओके सो माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट होते हैं नो डाउट इंटरफेस में हो जाते हैं इस फेस के अंदर वैन टू क्रोमोसोम डुप्लीकेट फॉर म्यूसिस म्यूसिस में डुप्लीकेशन कब होती है दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और इसका जवाब मैं देना चाहूँगा बिफोर म्यूसिस वन म्यूसिस वन के इंटरफेस के अंदर ही डुप्लीकेशन होती है याद रखिएगा म्यूसिस टू से भी पहले इंटरफेस आता है उसमें नहीं होती डुप्लीकेशन वैसे होती है ये बात याद रखनी है उसके बाद चलते हैं फोर्टीन क्वेश्चन की तरफ ओके सो चलते हैं फोर्टीन की तरफ फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने ओके होमोलोगस क्रोमोसोम्स फ्राम पेयर्स ड्यूरिंग माइटोसिस होमोलोग क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर्स बनाते हैं माइटोसिस के वक्त क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट इन द इंटरफेस प्रोसीडिंग म्योसिस वन होमोलोगस क्रोमोसोम्स फ्राम पेयर ड्यूरिंग म्योसिस बट नॉट माइटोसिस स्पिंडल्स आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग म्योसिस ओके सो फोर्टीन का आंसर है सी ओके सो दिस द आंसर इसमें क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर्स बनाते हैं ड्यूरिंग म्योसिस बट नॉट माइटोसिस याद रखना है पेयरिंग शेयरिंग जो होती है ना वो कुछ ना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बाकी सब झूठ लिखा हुआ ये एक ही बात सच है ओके okay, सच मान लें अगर समझ नहीं आ रही तो लेक्चर सुन लें ओके लेट्स गो फॉर द फिफ्टीन क्वेश्चन ओके सो वट रीजन वुड यू सजेस्ट फॉर द फैक्ट दैट द टोटल डी एन ए कॉन्टेंट ऑफ द ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस ड्यूरिंग म्योसिस ओके okay, क्या वजह है कि ऐसा होता है कि जब डीएनए होता है डॉक्टर सेल्स का वो काम हो जाता है मियोसिस के अंदर क्या वजह आप बताना चाहेंगे क्या रीज़न आप बताना चाहेंगे फिफ्टीन एम सी का ये क्वेश्चन है जी जी सोचें आप ओके okay, सो so आप सोच रहे होंगे कि मैं रीज़न बताऊं तो चले मैं बता देता हूँ सो क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट बिटवीन मीसिस वन एंड टू यानी इंटरफेस जो मीसिस टू से पहले जो आता है ना इंटरफेस उसमें क्रोमोसोम्स तो जो है वो डुप्लीकेट होते ही नहीं है जब डुप्लीकेट नहीं होते तो वो कम रह जाते हैं ना यानी क्या होता है कि अगर 2n सेल है क्या हुआ वो डुप्लीकेट हुआ तो 2n 2n अब डुप्लीकेशन नहीं होगी तो आगे जब डिवीजन होगी तो 1n 1n इसका भी क्या हो जाएगा 1n 1n समझ रहे हो यहाँ डुप्लीकेशन हो गई यानी ये जो सेल है ये जब इंटरफेस में गया तो यहाँ डुप्लीकेशन हो गई तो ये लो डुप्लीकेशन हो गई तो नॉर्मल रहे क्रोमोसोम्स लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इन सेल्स का इंटरफेस आया तो इन्होंने जब डिवाइड होना था तो डुप्लीकेशन नहीं हुई तो ये हाफ हाफ हो गए क्रोमोसोम्स समझ रहे हो तो ये म्योसिस वन है ये हिस्सा म्योसिस वन है और ये हिस्सा म्योसिस टू है सो दैट मेक्स एन आइडिया दैट इज द राइट स्टेटमेंट आई होप आपकी मैंने काफ़ी हेल्प की होगी इन एम में सो so, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अभी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अभी चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत से लिंक्स दिए हुए हैं आपके तमाम चैप्टर्स के वहाँ से आप मजीद वीडियोस को देख सकते हैं चैनल की प्ले में जाएँ वहाँ से आप मजीद वीडियोज़ को देख सकते हैं और इसके अलावा अभी कोई कमेंट करें अगर आप मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं सो थैंक यू सो मच अपना बहुत ख्याल रखिएगा